स्टूडेंट्स हमारा दशम श्रेणी इतिहास और परिवेश बैठे पढ़ाई पंचम अध्याय विकल्प चिंता उद्योग उन्नीस शतक मध्यभाग के बीस शतक मध्यभाग पर्त वैशिष्ट पर्याचना पाठन पढ़ी दिए आज के पार्ट टू देखो बांगल् विज्ञान और कारिगर शिक्षार विकास उन्नीस शतक बांगल् आधुनिक पाश्चात शिकार प्रसार घटले शिक्षार्थी पाश्चात विज्ञान सम्पर्क ज्ञान लाभ करते शुरू कर विज्ञान और कारिगर शिक्षा जथेष अग्रगति शुरू है ए विषय कौज इंगरेज कर्मचारी विशेष उद्यम में कर्णल रबार्ट किट कर्तृकूद शिवपुर बोटानिकल गार्डन सतारश सतााशी ख्रीटाब्द के पोर्टन कर कर्णल रबार्ट किट शिवपुर बोटानिकल गार्डन उद्भिद विद्या चर्चा और सर उलियम जो कर्तृकित एशियाटिक सोसाइटी सतारश चुराशी ख्रीटाब्द विज्ञान चर्चा विशेष भूमिका नए रसायनविद जन मैके श्रीरामपुर कलेजे रसायन विषय शिक्षादान शुरू करें अठारश एकुश ख्रीटाब्दे श्रीरामपुर सापाखाना कर्मी गोलकचंद्र विदेशी जंत्रपाति और सहता छाड़ा एक बाष्पीजिन तैरि करें तक प्रथम भारतीय इंजिनियर बला है प्रथम भारतीय इंजिनियर की गोलकचंद्र कलकता टैक्साले कर्मी शिवचंद्र नंदी कलकता डायमंड हार्बर पर्यत वाणिज्यिक भाव प्रथम भारत प्रथम टेलीग्राफ बार्ता पाठान महेंद्र सरकार महेंद्र लाल सरकार तारकनाथ तारकनाथ पालित राजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय प्रफुल्लचंद्र राय जगदीश चंद्र बसु शिशिर कुमार मित्र देवेंद्र मोहन बसु ज्ञानचंद्र घोष मेघनाथ शाह सत्येन्द्रनाथ बसु प्रमुख बांगलार विज्ञान चर्चा गुरुतपूर्ण अवदान रखें विज्ञान और कारिगर विषय शिक्षादान लक्ष्य ए समय कैकट गुरुतपूर्ण प्रतिष्ठान गढ़े उठे एगुलर मध्य उल्लेख हल इंडियन एसोसिएशन फर द कल्टिवेशन अब सायस कलकता विज्ञान कलेज पशु विज्ञान मंदिर जतियों शिक्षा परिषद बेंगल टेक्निकल इन्स्टीट्यूट प्रभृति बांगलार विज्ञान गवेषणार पशापी कारिगर शिक्षारों द्रुत प्रसार घटे कलकता इंजिनियरिंग कलेज अठारश छापन्न ख्रीटब्द एसोसिएशन फर दि एडभांसमेंट अब सैंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एडुकेशन उन्नीस चार ख्रीटाब्द जदवपुर इंजिनियरिंग कलेज उन्नीस छय ख्रीटब्द प्रभृति प्रतिष्ठित है बांगल् कारिगर शिक्षार विकास क्षेत्र में जतियों शिक्षा परिषद और बेंगल टेक्निकल इन्स्टीट्यूट एर भूमिका उल्लेख्य एवं देखो इंडियन एसोसिएशन फर द कल्टिवेशन अब सायस बांगला तथा भारत आधुनिक विज्ञान और कारिगर शिक्षार अग्रगति से महेंद्र लाल सरकार अठारह तेतरिश उन्नीस चार ख्रीटाब्द असमन अवदान रही है पेशा चिकित्सक महेंद्र लाल सरकार मानुषर अंधविश्वास दूर कर तेज़ जुक्ति समर्थक होते बोलें प्रथम दिखे एलोपैथी चर्चा करल परवर्ती विख्यात होमिओपैथी चिकित्सक होटें विज्ञान अध्यापक फादर यूजिन लाफर सहत अठारश छियार ख्रीटब्धर उन्त्रिस जुलई कलकत बहुबाजार स्ट्रीटे इंडियन एसोसिएशन फर द कल्टिवेशन अब सायस आईएसिएस भारतवर्ष विज्ञान सभा प्रतिष्ठा करें पदार्थ रसायन विज्ञान विभिन्न शाखा नियमित मौलिक गवेषणा विज्ञान विषय वक्तृत आयोजन प्रवृत्त उद्देश्य आईएसिएस प्रतिष्ठित है महेंद्र लाल जनसाधारण दान अर्थे प्रतिष्ठानी चालू रखें सर गुरुदास बंदोपाध्याय राजेंद्र लाल मित्र सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय प्रमुख पृष्ठपोषक छे पैरिमोहन मुखोपाध्याय प्रथम अभिकर्ता उन्नीस बारह ख्रीटाब्द हन परवर्ती डर नीलरतन सरकार ज्ञानचंद्र घोष विज्ञानी सत्यनाथ बसु प्रमुख यह पदे निजुक्त हन आईएससीएस एर निजस्व पत्रिका इंडियन जार्नल अब फिजिक्स सह देश विदेश विभिन्न विज्ञान पत्रिका एखानकार विज्ञानी गवेषणार क्या प्रकाशित है एखे जरा गवेषणार क्या कर तर मध्य उल्लेख्य हलन जगदीश चंद्र बसु आशुदोष मुखोपाध्याय चुनिलाल बोस चंद्रशेखर भेंकट रमन सुब्रमण्यम चंद्रशेखर मेघनाथ शाह के एस कृष्णान प्रमुख एखे गवेषणा कर विज्ञानी चंद्रशेखर भेंकट रमन तरह विख्यात रमन क्रिया रमन एफेक्ट आविष्कार करें जार जो उन्नीस त्रिश ख्रीटब्दे पदार्थ विद्या नोबेल पुरस्कार लाभ करें मेघनाथ शाह एखे एक सक्रिय गवेषणा विद्यालय प्रतिष्ठा करें ये एक्स रश्मि आलोक विज्ञान चुम्बकत्व रमन क्रिया प्रकृति विषय नाना मौलिक गवेषणार क्या है आईएसिएस बहुबाजार के पर जदवपुर स्थानान्तरित है कलकता विज्ञान कलेज ब्रिटिश शासक लर्ड कार्जन उन्नीस पांच ख्रीटाब्दे बांगला प्रदेश के दिखंडित कर ले बंगभंग बिुदे देश जुड़े स्वदेशी आंदोलन शुरू है बांगलार विभिन्न मनीषी स्वदेशी आंदोलन झापिए पड़े ए समय स्वदेशी विज्ञान चर्चार प्रसार उद्देश्य विभिन्न उद्योग ने उद्देश्य एक ही उद्देश्य कलकता विश्वविद्यालय उचार्य सर आशुदेश मुखोपाध्याय उन्नीस चौदह ख्रीटाब्दे सतााश मार्च कलकता विज्ञान कलेज यूनिवार्सिटी कलेज अब सायस एंड टेक्नोलॉजी स्थापन करें स्वदेशी आंदोलन समय विशिष्ट आईनजीवी और शिक्षा दरती सर तारकनाथ पालित अठारश एक उन्नीस चौदह ख्रीटाब्द और सर राजबिहारी घोष आंदोलन जोग दिए स्वदेश विज्ञान चर्चार प्रसार सक्रिय उद्योग नीन 
তারা যৌথভাবে সে যুগে নগদ সাঁত্রিশ লক্ষ টাকা ও কলেজের জমি দান করে কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন বর্তমানে কলেজের রাজাবাজার ক্যাম্পাসটি রাজবিহারী শিক্ষা প্রাঙ্গণ ও বালিগঞ্জ ক্যাম্পাসটি তারকনাথ পালি শিক্ষা প্রাঙ্গণ নামে পরিচিত কলকাতা বিজ্ঞান কলেজে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন শিশির কুমার মিত্র প্রমুখ শিক্ষাদান করেন তাদের প্রচেষ্টা এখানে বিশ্বমানের শিক্ষাদান ব্যবস্থা গড়ে ওঠে এখানকার শিক্ষক আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বেঙ্গল কেমিক্যালস প্রতিষ্ঠা করে দেশকে স্বনির্ভর হওয়ার স্বপ্ন দেখান ভারতের প্রথম রেডিও ব্রডকাস্টিং এর প্রতিক্রি শিশির কুমার মিত্রর উদ্যোগে এখানে রেডিও ফিজিক্স এর গবেষণা শুরু হয় শিক্ষার্থীরা এই কলেজ থেকে যথেষ্ট সহায়তা পেয়ে বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণার কাজে এগিয়ে নিয়ে যান এখানে পড়াশোনা করে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বোস মেঘনাথ সাহা জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেন সত্যেন্দ্রনাথ বোস এবং মেঘনাথ সাহা স্বাধীন ভারতের জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের যুক্ত থেকে দেশ গঠনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবার দেখো বসু বিজ্ঞান মন্দির উনিশ শতকে ভারতে আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার প্রসারে যারা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু আঠারোশো আটান্ন থেকে উনিশশো সাত খ্রিস্টাব্দ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে তিনি বিজ্ঞান চর্চার বিষয়ে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন ফলে তার মনে এদেশে একটি আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলার স্বপ্ন জেগে ওঠে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপনা থেকে ইস্তফা দিয়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মৌলিক গবেষণার উদ্দেশ্যে উনিশশো সাতার খ্রিস্টাব্দ ত্রিশে নম্বর কলকাতা বসু বিজ্ঞান মন্দির বা বোস ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন এখানে তিনি পদার্থবিজ্ঞান রসায়নবিদ্যা মাইক্রোবায়োলজি বায়ো কেমিস্ট্রি বায়ো ফিজিক্স পরিবেশ বিজ্ঞান উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্বমানের গবেষণার ব্যবস্থা করেন এবং গবেষণাগুলি প্রকাশের জন্য পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন ভারতের বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা ও বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে জগদীশ চন্দ্র মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন বাংলা ভাষায় তার লেখা অব্যক্ত একটি উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞান বিষয় গ্রন্থ রেডিও আবিষ্কারে তার অবদানও বর্তমানে স্বীকৃতি লাভ করেছে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে দীর্ঘ গবেষণার পর জগদীশ চন্দ্র কেসকোগ্রাফ যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন এই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি প্রমাণ করেন যে প্রাণীর মতো উদ্ভিদের প্রাণ এবং অনুভূতি শক্তি আছে দুঃখের বিষয় হল তার আবিষ্কারের প্রতি দেশবাসী প্রথমে যথেষ্ট উদাসীন ছিল এবার দেখো জাতীয় শিক্ষা পরিষদ বাংলায় কারিগরি শিক্ষার প্রসার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার কলকাতা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আঠারোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করে বর্তমান বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পরে লর্ড কার্জন কত্রি বঙ্গবঙ্গের যুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনে উনিশশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে সক্রিয় ওঠে জাতীয় নেতৃবৃন্দ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে গোলদিঘির গোলাম খানা বলে ব্যঙ্গ করে ছাত্রদের এই পজিশনে ত্যাগ করার আহ্বান জানান কারণ গোলদিঘির কাছাকাছি প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয় শুধু ব্রিটিশদের অফিস আদালতের জন্য কেরানি তৈরি করত দেশীয় শিক্ষা দারদী ব্যক্তিরা এই সময় ত্রুটিপূর্ণ বিদেশি শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে স্বদেশী জাতির একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন সম্ভবত প্রসন্ন কুমার ঠাকুর সর্বপ্রথম জাতীয় শিক্ষা কথাটি ব্যবহার করেন স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলায় জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে শক্তিশালী হয়ে ওঠে সর্বপ্রথম রংপুরে জাতীয় বিদ্যালয়ে আট নভেম্বর উনিশশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয় উনিশশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে ষোলো নভেম্বর পাঁচ খ্রিস্টে প্রায় পনেরোশো প্রতিদিন নিয়ে প্রতিদিন নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এক সভায় ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষা ব্যবস্থার বিরোধিতা এবং স্বদেশী শিক্ষার প্রসার উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এরপর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে উনিশশো ছয় খ্রিস্টাব্দের এগারো মাস বিরানব্বই জন সদস্য নিয়ে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ বা ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন গড়ে ওঠে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্যগুলো ছিল জাতীয় আদর্শ অনুসারে সাহিত্য বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাদান করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশ সভার মনোভাব জাগিয়ে ধরা নৈতিক শিক্ষাদান করা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অরবিন্দ্র ঘোষ রাজা সুভাষ চন্দ্র মল্লিক গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী প্রমুখ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় রায় চৌধুরী পাঁচ লক্ষ টাকা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী দু লক্ষ টাকা এবং সুভাষ চন্দ্র মল্লিক এক লক্ষ টাকা দান করেন এই পরিষদের অধীনে উনিশশো ছয় খ্রিস্টাব্দে পনেরো আগস্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ রাধা কুমুদ মুখোপাধ্যায় বিনয় কুমার সরকার সখারাম গণেশ দেউস্কর ধর্মানন্দ কোসাম্বি প্রমুখ এখানে শিক্ষাদান করেছেন এই পরিষদের প্রেরণায় বাংলায় বিভিন্ন স্থানে জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে ওঠে বিভিন্ন ধর্মান ব্যক্তির আর্থিক
স্বদেশী আন্দোলনের যুগে যে সকল মনীষী বাংলায় কারিগরি শিক্ষার প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে অগ্রগণ হলেন তারকনাথ তারকনাথ পালিত তার প্রতিষ্ঠা উনিশ ছয় খ্রিস্টাব্দে পঁচিশে জুলাই কলকাতায় বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট নামে একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ উনিশশো দশ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের সঙ্গে মিলে যায় এখানে কলা বিভাগের পাশাপাশি পদার্থবিদ্যা রসায়ন প্রযুক্তি শিল্প প্রযুক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন বিশ্বের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয় বাংলার বহু শিক্ষিত যুবক এখান থেকে কারিগরি বিদ্যা লাভ করে স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে এই প্রতিষ্ঠান উনিশশো চব্বিশ খ্রিস্টাব্দে যাদবপুরে স্থানান্তরিত হয় এবং উনিশশো আঠাশ খ্রিস্টাব্দে নতুন নাম হয় কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি বা সিইটি এখানকার ছাত্রছাত্রীরা টেক নামে একটি জার্নাল প্রকাশ করেন এই জার্নালের প্রথম সংখ্যাটি তারা স্বদেশী আন্দোলনের যুগে সেই সকল আত্মত্যাগীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন যারা জাতীয় শিক্ষার স্বপ্ন দেখেছিলেন ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরবর্তীকালে উনিশশো পঞ্চান্ন খ্রিস্টাব্দে এটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয় এখান থেকে পাশ করে বহু বাঙালি যুবক কারিগরি বিদ্যার বিভিন্ন শাখা নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় তাদের উদ্যোগে বাংলায় বহু কারিগরি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে দেখো এই চ্যাপ্টার মানে এই পাঠ থেকে প্রশ্ন করবে একটাই বিজ্ঞান চর্চা কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ এবং বসু বিজ্ঞান মন্ত্রের অবদান উল্লেখ করো আট নম্বর একটা প্রশ্ন ঠিক আছে এ পর্যন্ত এই পাঠটা এরপরে পাঠ থ্রি করবো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ফর ওয়াচিং